kitanda cha miujiza hapo zama za kale pahala palipoitwa Amber Town paliishi mwanamfalme Adam alikuwa kiongozi mzuri mwenye mapenzi kwa wote alikuwa jasiri na mkarimu vile vile ufalme wa Amber Town ulimpenda mwanamfalme wa siku moja alipokuwa akielekea katika ufalme mwingine kupitia msitu mwanamfalme Adam alitengana na wanajeshi wake baada ya kuendesha farasi wake kwa muda Adam aliamua kupumzika chini ya mti. Kwa vile aliisinjaa, alitoa mkate kutoka kwa begi lake. Alipouvunja ule mkate, aliona chungu akitoka kwenye mkate. Taratibu Adam akauweka ule mkate chini na kuchukua mwingine. Mara hii, aliona chungu wawili wakitoka kwenye mkate. Kwa mara nyingine akauweka mkate kando na katika kipande cha tatu akaona chungu wa tatu. Hali hii iliendelea hadi akagundua kwamba chungu hao walikuwa wamevamia chakula chote. Lakini badala ya kukasirika, mwanafalme Adam akatabasamu. <laughs> Pengine unahitaji chakula hiki zaidi yangu. Haya ndo hicho, furaheni. Ah, oh, mwingi wa horoma wewe. Ah, unaweza kuongea? Mimi ni malikia wa chungu. Asante sana kwa kutupa chakula. Nikulipeje kwa ukarimu wako? Ah, mfalme. Mimi nina kila kitu. Kwanza nina zaidi ya ninachohitaji. Lakini ninavyokuona nikulipeje kipande cha roho yako, hatima yako, hatima yangu. Binti mfalme Lalon Inatabiriwa kwamba mwanamme mkarimu ndiye atakayemua peke yake. Moyo wangu unaniambia kwamba huyu mwanamme ni wewe. Utanihitaji utakapokutana naye. Hivyo unachotakiwa kufanya ni kutafuta chungu yeyote na umwambie anitafute mimi. Nitakuja kwako. Sawa. Ila sielewi kinachoendelea hapa. Wewe usikilize moyo wako tu rafiki yangu. Akiwa amechanganyikiwa, Adam akapanda farasi wake na kuondoka. Mbele kidogo, akamwona Duma akilia kwa uchungu. Alikuwa na mwiba mguuni mwake. Kwa ujasiri mkubwa, Adam akamsaidia Duma. Asante, ungependa nikufanyie nini? Wewe pia unaweza kuongea. Nimekutana na chungu anayeweza ongea. Inaonekana umekutana na mfalme chungu. Hebu niambie, unakwenda wapi? Nadhani niko katika harakati ya kumtafuta binti mfalme Lalun. Inasemekana kuwa shujaa mwenye moyo msafi pekee ndiye atakayemuoa. Nina imani na wewe rafiki yangu. Binti mfalme unemtafuta ameshi mbele ya misitu saba na huko juu milimani. Lakini itafikaje huko? Mbele hapa upande wako kulia utampata mzee Kikongwe. Mwambie kwamba umekutana nami na mfalme wa chungu. Kisha atakupa kile unachokihitaji kumpata binti mfalme. Alafu jua kwamba utanihitaji kuimaliza safari yako. Hivyo unachohitajika kufanya ni kuiambia miti initafute. Nami nitakuja kwako. Akiwa amechanganyikiwa, Adam alishika njia ya kumtafuta mzee Kikongwe. Kama alivyosema Duma Mzee Kikongwe alikuwa chini ya mti na kitanda mbele yake. Adam akamweleza alivyokutana na yule duma na mfalme wa chungu. Yule mzee akatamzama Adam machoni na kutabasamu. Ah, yaliosemwa ni kweli. Haya, chukua hiki kitanda. Hiki ni kitanda cha miujiza. Kilalie kisha ukiambia utakakokwenda tafwa na kukupeleka utakako na hili hapa bakuli la jiwe litakupa maji kila utakapoliambia utahitaji yote haya kumpata binti mfalme la Lun Adam akamwacha farasi wake na yule mzee kisha akapaa juu ya kile kitanda pamoja na lile bakuli kile kitanda kikamleta kwenye mfalme wa binti mfalme la Lun ilikuwa ni usiku na alihitaji mahala pa kupumzika kabla ya kwenda kwenye kasri siku iliyofuata na ghafla akasikia kitu 
Siwezi kutembea. Ah, bwana. Je, u mzima? Uh, nimeumia miguu. Naishi mbali sana na hapa. Siwezi kutembea. Na nina kiu kingi mno. Kwa haraka, Adam akaomba maji kutoka kwenye lile bakuli na akamsaidia yule bwana kukunywa. Kisha akamsaidia yule mzee kufika nyumbani kwake. Oh, asante mwanangu. Subiri. Wewe si mkazi wa hapa. Wewe ni nani? Mimi naitwa Adam. Nipo hapa kumuona binti mfalme Lalun. Binti mfalme Lalun. Ha? Na umejuaje? Hauko peke yako. Wengi wamekuja kujaribu hatma yao ila walishindwa. Mfalme alichoshwa na wageni. Mshawe akawakataza kuja kwenye ufalme huu. Hakuna anayeruhusiwa kuwapa wageni wa nje makao. Siwezi kukusaidia hata kwa saa moja. Naelewa. Sitaki kukutia mashakani. Nitaondoka mara moja. Wakati mwanafalme akitaka kuondoka, kukatokea mwanga mkali kutoka dirishani. Mji mzima ukaangazwa na kumeremeta kama nyota. Adam akakimbia nje kwa sababu nyumba ya yule mzee ilikuwa karibu na kasri. Adam angeona vizuri kile kilichokuwa kinaendelea. Binti mmoja mrembo akiwa amevalia gauni jeupe alitokea kwenye paa. Alionekana mrembo na mwenye kung'aa. Binti yule akafungua macho na kumuona mwanamfalme Adam. Na mara akampenda. Wakaangaliana machoni. Ila baada ya muda akayafumba macho yake na kuketi kwenye paa. Adam alimtaka afumbue macho yake, angalau muone tena, lakini hakufungua. Hata fumbua macho yake tena. Ingia ndani mwanangu. Yeye ni nani? Kwa nini hata fumbua macho yake tena? Na kwa nini anaonekana kuwa na uzuni? Ah, uh, yeye ni binti mfalme unayemtafuta. Na ana huzuni tele, manake anasubiri ukweli utokee. Je, ni utabiri gani huu ambao kila mtu anazungumzia? Binti mfalme la Lun si binti mfalme wa kawaida. Unajua ni kwa nini hatuna taa ufalme wote huu? Kwa sababu binti mfalme hung'aa mji wote huu hadi usiku. Alipozaliwa alikuwa mrembo sana hadi kichimba kazi akamjalia kuwa na mwanga mkubwa kuliko mwezi kila usiku yeye ndio mwangazo wa anga na ardhi ila baraka hizo zikawa lana kubwa pia watu wengi wamejaribu kutuvamia na kutuibia binti mfalme wetu kichimba kazi akasema kuwa atakayeweza kukamilisha vitu tatu basi ni yeye atakayemuoa na je vitu hivyo vitatu ni vipi cha kwanza ni kutoa pauni themanini za mafuta kutoka kwa mbegu fulani cha pili ni kupigana na majini wawili na cha tatu ni kuipiga ngoma iliyoko mlima mrefu zaidi Jua kwamba mlima huo ni mrefu sana hadi unagusa binguni. Subiri kidogo. Kikosi cha chungu kinaweza kutoa pauni 80 za mafuta. Mimi na Duma tunaweza kupigana na majini wawili na vile vile ngoma kwenye mlima mrefu zaidi. Basi kitanda changu cha miujiza ni cha nini? Mwanafalme Adam alikuwa amekata shauri. Baada ya kutuma salamu kupitia miti na chungu kumletea rafiki zake wapya, angejisalimisha kwa walinzi wa kasri. Alijua kwamba hii ndio njia pekee ya kumuona binti mfalme na pia kutomtia mzee mashakani. Na mara alipofika ndani ya kasri, mwanamfalme Adam akamuona Lalun. Hakuwa na ngaa kama vile alivyokuwa usiku uliotangulia, lakini hata hivyo alikuwa mrembo unathupotuje kuingia humu ndani ya kasri staki hata kulijua jina lako wewe hebu mtupeni korokorone huyo 
Hapana, subiri. Baba, mimi nachagua wenzi na huyu kijana. Na kwa ruhusa yako, naomba niolewe naye. Iwapo na yeye kama atapenda. Ndio, ndio, mara elfu ndio. Lakini sisi hatumjui huyu. Samahani kwa kukatisha bwana mfalme. Mimi ni mwana mfalme. Mwana mfalme Adam kutoka Amber Town. Wewe huwezi ukamwoa binti yangu. Ni lazima ufanye mambo matatu kwanza. Najua kuhusu utabiri mfalme wangu. Nipo tayari kufanya mambo mia moja. Angalau kumwoa binti ni mpendaye. Mfalme akamweleza Adam jambo la kwanza. Adam naye akakubali yote kwa tabasamu. Aliondoka kwenye kasiri huku akiahidi kuregea na mafuta mengi sana. Usiku huo katika chumba cha wageni, Adam alipata wageni. Ilikuwa mfalme chungu na wanajeshi wake. Chungu wote wakaanza kazi na kufikia asubuhi mbegu zote zilikuwa zimevunjwa na mafuta kuletwa kwenye kasiri. Akiwa ameshangaa, mfalme akawa na imani kwamba huyu ndiye aliyetabiriwa kumuoa binti wake. Akamweleza jambo la pili. Basi mchana huo vita kati ya Adam na majini wawili vikatayarishwa. Badala ya kuingia ulingoni peke yake, Adam aliingia na rafiki wake Duma. Kwa pamoja waliwashinda wale majini wawili. Duma akamwaga Adam na kuondoka. Mfalme akiwa amefurahishwa sana na mkwe wake mtarajiwa, akamweleza jambo la tatu la kufanya. Lakini ipo kwenye mlima mrefu mwanangu. Utafikaje huko? Haijalishi mfalme, mimi niko sawa. Adam akakileta kitanda chake na kukikalia mbele ya watu wote. Akapaa angani huku kila mmoja akimpungia mkono wa kwaheri. Saa zikasonga na Adam hakuonekana tena. Ufalme ukashikwa na wasiwasi. Ghafla ukasikika sauti kubwa kutoka angani. Kubwa kama ile ya rani. Ilikuwa ni ngoma. Adam alikuwa amefika juu ya mlima na alikuwa akipiga piga ngoma. Katika saa chache zilizofuata, Adam akaregea na kitanda chake cha miujiza. Kasri zima ilishangilia kwa kumpata mwanamfalme mpya. Utabiri umetimia. Kwa kweli wewe ni jasiri na mwenye moyo mkunjufu. Nina furaha kukuoza binti yangu awe mkeo mpendwa. Nami naona fahari kumwoa binti mfalme mrembo. Basi mwanamfalme Adam alionyesha ujasiri na ukarimu kumpata mpenzi wake wa maisha binti mfalme la Lune. Wote wakaongoza Amber Town kwa mapenzi na ujasiri na kuishi kwa furaha iliyodumu milele.